আসসালাম আলাইকুম স্বাগতম প্রিয় লিসেনার্স প্রতি সোমবার অনুষ্ঠিত আফনাম দ্য হরর ওয়ার্ল্ড ইউটিউব চ্যানেলের নিয়মিত আয়োজন অমীমাংসিত রহস্যের আজকের এপিসোডে আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন রহস্যময় এই পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অনেক অনেক রহস্যাবৃত স্থান ও ঘটনা যার অধিকাংশই বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করা সত্যিই অনেক কঠিন এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে অসম্ভবও বটে সেগুলোকেই আমরা নাম দিয়েছি অমীমাংসিত রহস্য এই এপিসোডগুলোতে আমরা দেশ ও দেশের বাইরের বিভিন্ন রহস্যময় স্থান ও ঘটনা নিয়ে আলোচনা করি তার জন্য অবশ্য আমরা সাহায্য নেই বিভিন্ন বই এবং ইন্টারনেট ভিত্তিক তথ্য উপাত্ত আমাদের এই চ্যানেলে এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন প্লিজ আমাদের ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপ রয়েছে আফনান দ্য হরর ওয়ার্ল্ড নামে যার লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেয়া রয়েছে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপের মাধ্যমে আপনারা আপনাদের মূল্যবান মতামত জানাতে পারেন আপনারা লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করে আমাদের অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করুন আপনাদের মূল্যবান মতামত কমেন্ট বক্সে বা পোস্ট করে এমনকি ইমেলের মাধ্যমে আমাদেরকে জানাতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আফনান দ্য হরর ওয়ার্ল্ড অ্যাট দ্য রেট জিমেইল ডট কম ইমেল অ্যাড্রেসের ঠিকানা ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমরা দিয়ে দিয়েছি চলুন কথা না বাড়িয়ে চলে যাই আমাদের আজকের আলোচনায় প্রিয় লিসেনার্স আজকে অমীমাংসিত রহস্য এপিসোডে এমন একটি ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে চাই যে ব্যাপারটি হয়তো বা পৃথিবীর আনাচে কানাচে খুঁজে পাওয়া যাবে না কোনোভাবেই এটা প্রমাণও করা যাবে না যদি কোথাও থেকেও থাকে এখনও সভ্য মানুষের নজরে সেটা আসেনি পৃথিবীর হারিয়ে যাওয়া এমন এক বস্তু নিয়ে আজকে আলোচনা করতে যাচ্ছি প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে একটি ছোট্ট দ্বীপে এমন এক স্তন্যপায় প্রজাতির সন্ধান পাওয়া যায় যা ছিল পৃথিবীর মানুষের কল্পনারও বাইরে এই রহস্যময় প্রাণীদের খবর দিয়েছিলেন জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক ডক্টর আলেকজান্ডার কারানস্কি প্রশান্ত মহাসাগরে আছে মেলোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ অনেকগুলো ছোট ছোট দ্বীপ ধনুকের আকারে জোট বেঁধে আছে উত্তর পশ্চিম পাপুয়া থেকে দক্ষিণ পূর্বের ফিজি পর্যন্ত এর মধ্যে এমন কিছু দ্বীপ আছে যা এটলের চাইতেও বড় নয় এটল হলো খুব ছোট প্রবাল দ্বীপ এ সমস্ত দ্বীপে দেখা যায় বিভিন্ন রকমের রঙিন মাছ দ্বীপের গাছপালায় থাকে অসংখ্য রঙিন পাখি বহু রকমের ফলমূলের গাছ প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের কাছে এই দ্বীপগুলো খুবই রহস্যময় উনিশশো সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ডক্টর কারানস্কির বন্ধু ডক্টর জোনাস সেই অঞ্চলে গবেষণা করতে গিয়েছিলেন তার গবেষণার বিষয় ছিল হাঙরদের গতিবিধি একদিন প্রচণ্ড এক ঝড়ের কবলে পড়ে তিনি গন্তব্য পথ থেকে অনেক দূরে চলে গেলেন ঝড়ে তাকে বহন করা ছোট্ট নৌকোটি একটা ছোট প্রবালের অ্যাটলের কাছে চলে এলো তিনি ওই জায়গাটা যেখানে তিনি এসেছিলেন সেটা নাম শনাক্ত করতে পেরেছিলেন ওই জায়গাটার নাম হলো রারাডা স্থানীয় লোকদের কাছে এর অর্থ হলো হাঙরের লেজের ঝাপটা মানে হচ্ছে হাঙর যেখানে লেজের ঝাপটা মারে ওটাকে স্থানীয় ভাষায় রারাডা বলা হয় রারাডা ছিল এমন এক দ্বীপ যার চারপাশে প্রচুর হাঙর এর আগে এখানে কোনো সভ্য মানুষ এসেছে বলে মনে হয় না মানুষ দূর থেকে এটা জানত দেখত কিন্তু ওখানে কাছে যেত না কারণ হলো হাঙরের উপদ্রব সেখানে ছিল মারাত্মক যে কোনো নৌকা বা ছোটখাটো ট্রলারেও হাঙররা আক্রমণ করতে পারত অনায়াসেই ডক্টর জোনাস রারাডার তীরে নামার সাথে সাথে অবাক হলেন কতগুলো ছোট ইঁদুরের মতো প্রাণী দেখতে পেয়ে প্রাণীগুলোর আচরণ তার কাছে আশ্চর্যজনক বলে মনে হলো এই প্রাণীগুলো নাকের উপর ভর দিয়ে শরীরটাকে সোজা উপরের দিকে খাড়া করে তাদের লেজগুলো নাড়াতে লাগলো তাদের নাক সরাসরি মাটিতে লেগে আছে লাল নরম রাবারের প্যাডের মতো সেটার নাক ডক্টর জোনাস বিস্মিত হয়ে আরও লক্ষ্য করলেন এই অজানা অদ্ভুত প্রাণীগুলো পোকামাকড়দের আকর্ষণ করছে লেজ থেকে এক ধরনের আঠালো মিষ্টি তরল পদার্থ বের করে পোকারা যখনই উড়ে এসে ওই মিষ্টি আঠালো লেজের উপর বসছে তখনই আটকে যাচ্ছে প্রাণীগুলো 
सामने लम्बा दुटो हाथ दिए से पोका धरे मुखर का एने कचमच कर चिबिए खाचे तलपेटर नीचे ये छोट दुटो पा आ डर जो अबाक नोटबुके प्राणीटर छवि आँकलें अबाक देखलें ओ द्वीपे शुद्ध एक मात्र प्रजाति नाक दिए हाँटे ना एधर और प्रजाति रहस्यमय द्वीपटी देखा गया अद्भुत आकार प्राणी जरा चल चलाफे कर नाक दिए ए रकम एक प्राणी नाम हल नासा बेमा से द्वीपे तर ऊपर गवेषणा शुरू कर लें ये रहस्यमय प्रजा नाम दिल नासिकापद लक्ष्य कर लें सब स्तन्यपाय नाकगुल विशाल अवस्थार साथ मानिए नीते नीते अवस्थार उपयोगी नाक एक प्रत्यक्ष रूप लाभ करेव नाकर व्यवहार कर चलार जो क्यों खबर संग्रहर जो एधर आकटी प्राणी गाचर गोड़ाते गरत कर तर मध्य लुकिए थे लम्बा लम्बा गोटा कैक नाक सामने दिखे छड़िए दे सपर मत प्रति नाक खाचकाटा तेरे तरल पदार्थ स्रोत एक दिक्कत के आसे अन्दे फिरत जा पोकाम पड़ने भेसे चले जा नाक भेतर दिए मुखे आकधर नासिकापद प्राणी हल लता पता भोजी ए प्रधान खबर हल नरम फल ले छुड़े गाचे से फल छिड़े आने आकधर प्राणी छये नाक प्रत्येक नाक ही शेष हो फुलर पापड़ डगारे मत यगार साथ दीपर फुल सदृश्य रही है ये पोकाम सहजे विभ्रांत है मन कर फुल किचू और जखनी एटे बसे तक ही सेगल ओ प्राणी खबर हो जाए विज्ञानी यह रहस्यमय प्राणी नाम दिए नासिकापद कीट पतंग छोटो छोटो प्राणी के आकृष्ट करते उद्भिद विज्ञानी का विस्य डर जो ये अद्भुत प्रजा छवि एवं किस तथ्य तरह स्थानीय गाइड डोराउट के दिए पाठिए दिलें डर कारानस्कर का तरम कैक सप्ताह पर आग्नेयगर आकस्मिक विस्फोरण ध्वस हो जाए राराडा द्वीप से ही साथ डर जो मारा जाए प्राणी विज्ञानी का हारिए जाए नासिकापदर मत एक रहस्यजनक प्राणी डर जो जदि दीप्ति ध्वस हार कैक सप्ताह आगे ये नासिकापदर तथ्य सभ्य जगते ना पाठत तब मानुष विचित्र प्राणीटर को खबर ही जानतना और अद्भुत बेपार हल प्राणीगुलो क्यों मानुषर प्रति आक्रमणत्मक छा तीट पतंग फलमूल एगुलो खेत कंतु नाक भर करा को प्राणी पृथ्वी एख आटी क पावा जाए ना बोल चले सभ्यतार युगे एस विभिन्न विषय नहीं तो गवेषणा क्योंकि नाक भर करा प्राणीगुलो एगू आद कि पृथ्वी आटी और को अस्तित्व नहीं प्रियलिसनार्स ये तो चलो एबारो एक विषय जिने आसि प्रियलिसनार्स अपनारा मत्स्य कन्या मार्मेड सम्पर् विभिन्न धरण तथ्य शुने थकते आज के विषय खूब संक्षिप्त आकार अपन सामने किसपन करते चाहिए रहस्यमय प्राणी हिसाब से मत्स्यकन्या क्योंकि व्यापक परिचिति पे उत्तर आयारलैंडे प्राय पांचश ख्रीटाब्दे प्रचलित आज ये मत्स्यकन्ार रहस्यमय उपाख्यान मत्स्यकन्ार अपर नाम हल मार्गें बस करें ना कि समुद्र गभरे सागर ढेबर तले तले से पाखना नेड़े भेसे बेड़ा गान गाय गान शुने मुग्ध हो जाए नाविका अपनारा पायरेट्स अब दैरबियन मुभी तो क्यों मत्स्यकन्ार कि दृश्य देखे तर गान गवार जो गला से गान जो मोहित हो जाए तर गलार गान शुने किस नाविका एट क्या देखे ये मत्स्यकन्या मार्गेनर छो ना कि आश्चर्य अतीत एक समय से छोट एक मे तक तर नाम छो लिबान से तर बाबा मायर साथे बस करत सागर तीर एक दिन सागर थे प्रचंड एक जलोच्छास उठे एल ताते लिबान समस्त आपन जन गल भेसे लिबान गए पोछल समुद्र तले कि जान धीरे धीरे तरह सुंदर नरम देह नीचे अंशा मेर आकार धारण कर लो लिबान परिवर्तित हल मत्स्यकन्या तक तर नाम हलो मार्गें कहनी आज एक दिन मार्गें धरा पड़ल डांगार मानुषर हाथे 
তাকে নিয়ে রাখা হলো বড় আকারের একটি চৌবাচ্চায় প্রতিদিন তাকে সেখানে দেখতে প্রচুর লোক আসত খ্রিস্টধর্মের নিয়মে তার মাথায় জর্ডান নদীর পবিত্র পানি ছিটিয়ে তাকে ব্যাপটাইজ করা হলো তারপর থেকে তার নাম হলো সেন্ট মার্গেন এটা কিন্তু নিছক একটা গল্প মাত্র পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কিন্তু মৎস্যকন্যা নিয়ে গল্প আছে স্কটল্যান্ডেও কিন্তু প্রচলিত ছিল মৎস্যকন্যার গল্প সেখানকার পবিত্র লোনা দ্বীপটিতে নাকি একদা এক মৎস্যকন্যা সাগর থেকে মাঝে মাঝে উঠে আসত সেই দ্বীপে এক তরুণ সন্ন্যাসী বাস করত মৎস্যকন্যা সেই সন্ন্যাসীর প্রতি মুগ্ধ হয় তাকে বিয়ে করার বাসনা প্রকাশ করে সন্ন্যাসী জানায় তাকে গ্রহণ করা যেতে পারে এক শর্তে সেই মৎস্যকন্যার কোনোদিন সাগরে ফিরে যেতে পারবে না মৎস্যকন্যাকে অসম্ভব মনে করে দুঃখে সাগর তলে ফিরে গেল সেই লোনা দ্বীপে ছড়িয়ে আছে সবুজ রঙের অসংখ্য নুড়ি স্থানীয় কিংবদন্তি বলে এগুলো হলো সেই মৎস্যকন্যার চোখের পানি জমে গিয়ে নুড়ির আকারে পড়ে আছে যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর কিছু প্রাচীন সভ্যতায় এমন কিছু দেবদেবীর সন্ধান পাওয়া যায় শরীরের নিচের অংশ যাদের মাছের মতো ফিলিস্টিয়ানদের প্রাচীন মুদ্রাতে এমন ছবি কিন্তু খোদিত আছে গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডার সম্পর্কে গল্প আছে তিনি নাকি সাগরতলে অভিযান করে মৎস্যকন্যা দেখে এসেছিলেন রোমান লেখক প্লিনির কাহিনীতে আছে বিখ্যাত রোমান সম্রাট অগাস্টাস সিজার এর এক সেনানায়ক সাগর বেলায় কয়েকটি মৎস্যকন্যাকে শুয়ে থাকতে দেখেছিলেন মধ্যযুগের এক বিশিষ্ট ফরাসি পরিবার সম্পর্কে এক কিংবদন্তি শোনা যায় তাদের বংশে এই গল্প প্রচলিত আছে যে তাদের আদি পুরুষ রেমন্ড ছিলেন একজন ডাঙার মানুষ মাতা মিলুসাইন ছিলেন একজন মৎস্য নারী মিলুসাইন নারী রূপে এসেছিল রেমন্ডের কাছে বিয়ের সময় একটি শর্ত দিয়েছিল সেটা হলো সপ্তাহের একদিন শনিবার তাকে ছেড়ে দিতে হবে ওই দিন তার আর কোনো খোঁজ করা যাবে না দুজনের বিয়ে হলো এক সময় মিলুসাইন একটি সন্তানের মা হলেন এদিকে রেমন্ডের কৌতূহল বৃদ্ধি পেল প্রতি শনিবার মিলুসাইন তার যে গোসলখানাতে কী করে তা জানার জন্য এক শনিবার সেই গোসলখানায় দেখতে পেল অদ্ভুত এক দৃশ্য মিলুসাইন বসে আছে বাথটবে তার শরীরের নিচের অংশটা ক্রমশই মাছের লেজের অংশে রূপান্তরিত হচ্ছে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে রেমন বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল তার চিৎকার শুনে মৎস্য নারীর দেহটা এই গোসলখানার জানালা থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল হারিয়ে গেল পাশের সমুদ্রে এরপর নাকি আর কোনো দিন সে ফিরে আসেনি রেমন্ডের কাছে গল্পে আছে এরপরও সেই মৎস্য নারী নাকি কখনো চুপি চুপি আসত তার ছোট্ট সন্তানটিকে দেখার জন্য তো ছোট্ট শিশুর লালন পালনকারী যে ধাত্রি তিনি নাকি দেখেছেন সেই মৎস্য নারীকে যার শরীরের নিচের অংশ নীল পাখনাওয়ালা মাছের মতো উত্তর পশ্চিম স্কটল্যান্ডে এটি এক জনপ্রিয় কাহিনী সেখানকার সাগর তীরে কিছু মানুষ দাবিও করত তাদের মাতা নাকি এক মৎস্যকন্যা চতুর্দশ শতকে নাইজেরিয়ান বেনিন অঞ্চলে এক বিচিত্র ঘটনা ঘটেছিল তখন বেনিনের সম্রাট ছিলেন ক্লেন একবার বিশেষ কোনো এক রোগের কারণে সম্রাটের শরীরের নিচের অংশ পক্ষাঘাত হয়ে পড়ল মানে প্যারালাইজড হয়ে গেল সম্রাটের এই অবস্থার কথা জানতে পেরে কুসংস্কারাচ্ছন্ন রাজকর্মচারীর পুরোহিতা মেরা ঠিক করল অকর্মণ্য এই সম্রাটকে তারা হত্যা করে নতুন সম্রাটকে বসাবে সিংহাসনে সম্রাট এই খবর পেলেন নিজেকে বাঁচাবার জন্য এক আশ্চর্য বুদ্ধির আশ্রয় নিলেন সম্রাট ক্লেইন রাজ্যে প্রচার করে দিলেন যে সেই প্রকৃতপক্ষে এক জলদেবতার বংশে প্রজাকুলের কল্যাণ সাধনের জন্য নাকি বেনিন রাজ্যের সম্রাট হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন আর এ কারণেই তার শরীরের নিচের অংশটা মাছের লেজের মতো উত্থান শক্তি রহিত হয়ে গেছে এটা হলো ঐশ্বরিক মহিমারি নাকি প্রকাশ সম্রাট ক্লেইনের নিজেকে মৎস্য অবতার রূপে প্রচার করার কাহিনী প্রজাদের মনে ভীতি এবং শ্রদ্ধার সঞ্চার করল সম্রাট ক্লেনের এই অবস্থার একটি মূর্তি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে মধ্যযুগে ইউরোপে মৎস্যকন্যা সম্বন্ধে মানুষের কিন্তু বিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল ছিল বহু নাবিক সমুদ্রযাত্রায় মৎস্যকন্যাদের দেখতে পেয়েছে বলে দাবি করেন তাদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন ওলন্দাজ নাবিক ও আবিষ্কর্তা হেনরি হুডসন তিনি ষোলোশো এগারো খ্রিস্টাব্দে ঘোষণা করেন স্ক্যান্ডিনেভিয়ার সমুদ্র উপকূলের কাছে তিনি মৎস্যকন্যা এই যে মারমেইড এটা দেখেছেন নিউজিল্যান্ডের অধিবাসী মাওরিদের পুরান কাহিনীতে আছে যে এক জাদু পাখির কথা দেবতারা নাকি জাদু পাখি হয়ে উড়ে যেতেন বা এ জাদু পাখির পিঠে বসতেন যাই হোক এরকম জাদু পাখি নাকের উপর ভর করে চলা প্রাণী মৎস্যকন্যার মতো এরকম অসংখ্য অদ্ভুত প্রাণী সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন গল্পে লেখায় জানতে পারি 
কিছু তথ্যর প্রমাণ পাওয়া যায় কিন্তু কিছু তথ্যের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না কলম্বাস নাকি মৎস্যকন্যা দেখেছিলেন এমনও শোনা যায় কিন্তু বর্তমান যুগে মৎস্যকন্যা আছে কি না বা কারো ভিডিও তো ধরা পড়েছে কি না ইন্টারনেট দুনিয়ায় যে ভিডিওগুলো দেখা যায় তার নাইনটি নাইন পারসেন্টই ফেক ভিডিও শুধু ভিউ বাড়ানোর জন্য এই ভিডিওগুলো তৈরি করা হয়েছে আসলে কি মৎস্যকন্যা আছে মৎস্যকন্যা নিয়ে কিন্তু বিভিন্ন দেশে গল্প রয়েছে এরপরে আমরা আর একটা বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করতে পারি বিশেষ করে প্রাচীন মিশরের বহু দেবদেবীর আকৃতি ছিল কিন্তু জন্তুর মতো আকাশ দেবতা হোরাস ছিল বাস পাখি কালাবাসা নামক স্থানের নবিয়ান মন্দিরের দেয়াল গাত্রে হোরাসকে বাস পাখির মাথা বিশিষ্ট মানব দেহ যুক্ত দেখানো হয়েছে প্রাচীন লেখাতে অনেক রহস্যময় প্রাণীদের বিবরণ পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ শতকে হিব্রু বাইবেলে আছে জলদানব লেভিয়া থানের কথা এই দানবের আকৃতি নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা রয়েছে কারো মতে এটা ছিল বিরাট একটা অজগরের মতো কেউ মনে করত এর আকৃতি ছিল অনেকটা ড্রাগনের মতো একদল মনে করত লেভিয়া থান ছিল বিরাট আকারের কুমির দানব ভূমধ্যসাগরের লেভান্ট অঞ্চলে এই দানবের প্রধান আবাসস্থল ইংরেজ কবি মিল্টন তার বিখ্যাত প্যারাডাইস লস্ট গ্রন্থে এক অতিকায় জলদানবের বিবরণ দিয়েছেন এই দানব ছিল একটা বিরাট অজগরের মতো অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির ছিল প্রাণীটি ধারালো দাঁতের শাড়ি বিশাল হা করা মুখের ভেতর লক লক করত লেলিহান জিহবা তার সমস্ত শরীর ঢাকা ছিল বড় বড় আসে চোখ দুটো ছিল টকটক লাল নিঃশ্বাসে বেরোতো আগুনের শিখা এরকম অসংখ্য ব্যাপার নিয়ে কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় মানুষের মধ্যে কুসংস্কার গুজব এগুলো প্রচলিত আছে কিন্তু আসলে কি এগুলো কখনো ছিল নাকি ছিলই না আসলে কি লেভিয়াথান ছিল আসলে কি মৎস্যকন্যা রয়েছে আসলে কি সেই রাডারা দ্বীপের সেই নাকের উপর ভর করে প্রাণীগুলো কি বাস্তবে ছিল আমরা এতগুলো আলোচনার মধ্যে শুধু এই রাডারা দ্বীপের প্রাণীদের সম্পর্কেই কিছু তথ্য প্রমাণ পাই অন্যগুলো শুধুই গল্পের আকার আমাদের সামনে আসে কিন্তু একটা কথা আছে যা রটে কিছু তা তো বটেই হয়তো বা এমন কিছু থাকলেও থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে এই কারণেই এই বিষয়গুলো এক অমীমাংসিত রহস্য হিসাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এই বিষয় নিয়ে কথা প্রচলিত আছে তার তথ্য প্রমাণ সুনির্দিষ্টভাবে কেউ বলতে না পারলেও এক রহস্যময় প্রাণী হিসাবে সকলের মনের মধ্যে সেটি রয়ে গেছে এই কারণেই এই জিনিসগুলো আমাদের কাছে এক অমীমাংসিত রহস্য প্রিয় লিসেনার্স আজকে আমরা জাস্ট এতটুকুও আলোচনা করলাম ইনশাল্লাহ সামনের এপিসোডে আরও কোনো একটি নতুন রহস্যময় বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের চ্যানেলে যারা ইতোমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ জাজাকাল হইরন আর যারা এখনও করেনি তারা দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন প্লিজ আমাদের কিন্তু ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপ রয়েছে আফনান দা হরোর ওয়ার্ল্ড নামে দুটো লিঙ্কও কিন্তু আমরা আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে রেখেছি আমাদের প্রতি বৃহস্পতিবার যে রেগুলার এপিসোডগুলো হয় বা স্পেশাল এপিসোডগুলো হয় এদের এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কিছু ঘটনাগুলো কিন্তু আমরা আমাদের ফেসবুক পেজে প্রতি বুধবার রাত দশটা উনষাট মিনিটে আমরা আপলোড করছি আপনারা সেই ছোট ছোট ঘটনাগুলো কিন্তু আমাদের পেজে গিয়ে শুনে আসতে পারেন এই জন্য আপনারা আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে যান ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপের আর আপনারা যারা ঘটনা পাঠাতে চান তারা লিখে অথবা রেকর্ড করে যে কোনোভাবে ঘটনা পাঠাতে পারবেন আফনান্দ হর ওয়ার্ল্ড এট দ্য রেট জিমেল ডট কম এই ইমেল অ্যাড্রেস আর ইমেল অ্যাড্রেসের স্পেলিংটাও আমরা আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে রেখেছি সেখানে গিয়ে স্পেলিংটা চেক করতে পারবেন প্রিয় লিসেনার্স আমার জন্য দোয়া করবেন আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য দোয়া রইল আপনাদের পরিবারের প্রত্যেকের জন্য দোয়া রইল মহানাল্লাহ সুবাহ আল্লাহ আমাদেরকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন নিরাপদে রাখুন আফনান্দা হর ওয়ার্ল্ডের সাথে রাখুন আসসালামু আলাইকুম প্রিয় লিসেনার্স